Witajcie, z tej strony Fungaj. Dzisiaj postanowię wprowadzić na kanał i zapoznać Was z bardzo ciekawym fangamem, który nazywa się Pop Goes. Cóż, nie wszedł on jeszcze, ale jest on naprawdę wart uwagi. Zapraszam do oglądania. Pewnie wiele z Was kojarzy fangame Nixona. Jak nie doszły do Snakes at Fredbears, gdzie na obecną chwilę trwają pracę nad do Snakes at Rachels, czyli nową wersją odnowioną od zera, tak zaczętą. A także Five Nights at Candy's Emila Macko. Cóż, oni dali rady, ich fan gamey są dosyć popularne, ale jednak jeżeli nie jesteś stałym bywalcem subreddita FNAFA, zapewne mało wiesz o fan gamey o nazwie Pop Goals. W opisie znajduje się link do strony na Game gry oraz na oficjalną stronę Pop Goalsa. Zapraszam do sprawdzenia. Pop Goals to prosty fangame, którego koncepcja powstała mniej więcej w podobnym czasie co książka FNAF-a. To jest w marcu 2015. Pop Goals to gra dosyć ciekawa. Samo imię głównego bohatera, łosicy Pop Goalsa, to gra słów. Rozumiecie, po angielsku nazywa się Pop Goals The Wizard. A wiecie, że jest piosenka, która dokładnie tak samo się nazywa? Słuchajcie. Kojarzy się z czymś może? Tak, do piosenka, którą słychać, gdy marynetka opuści swoje pudełko. Także bardzo fajny motyw. Już z samego początku. O czym jest gra? Zacznijmy od tego, że mam tutaj sześć, sześć głównych bohaterów. Nasz już wymieniony łosica Pop Goals, Borsuk Blake, Wrona Stone, Wywiórki Sara i Safron i szósty, dosyć ciekawy, jest to Shadow Bonnie, a może dokładniej na czas tej gry Black Rabbit. Sam Bla Black Rabbit jest naprawdę bardzo ciekawą postacią w Pop Goalsie. No popatrzcie na ten, może nie tyle teaser, co tapetkę. Pokazuje on, że Black Rabbit może być dosyć dziwny, ciekawy. Ale przejdźmy do fabuły sam. Cały kształt i idea polega na tym, że Pop Goals skupia i łączy ze sobą wiele różnych teorii. Teorii, które powstały za czasów wszystkich FNAFów aż do trójki. Nie ma tutaj nic z czwórki, a teorie związane z poprzednimi grami. Ten fan game po prostu łączy sporo fajnych teorii, fajnych koncepcji, które nie miały miejsca w grze. I dodaje zupełnie nową lokację, zupełnie odrębną fabułę. Pop Goals Pizza. Nie trudno więc dojść do wniosku, że tutejsza fabuła będzie powiązana z FNAF-em, ale będzie tworzyła też coś zupełnie nowego. I tak właśnie jest. Jeśli możecie, nie siedzicie na telefonie czy coś jakoś, wstąpcie na stronę Game Joltu w nowym oknie, tylko posłuchajcie co ja tutaj mówię. Jak mówiłem, link w opisie na samym dole. Jak nie da rady, wszystkie fotki tutaj na filmie tak czy tak się pojawią. Dajcie, daję wam chwilę. Ok. Jak co zawsze można zastopować, zastopować i włączyć. Zacznijmy od samego opisu gry. Był pewien człowiek pełen wściekłości i pełen wstydu. Nazwiemy tą osobę Fritzem. Mówi, że Fritz to jego imię. Czemu jest zdołowany? Nie wiadomo, ale może dowiesz się tego, jeśli podniesiesz telefon. Telefony w tym miejscu są trochę inne niż powinny. Pokazują kamery, dostarczają ci ciepła, ale telefony działają na Fritza, nie na baterie, nie na paliwo. A jeśli go zdenerwujesz, Pop Goes the Weasel. To ostatnia kwestia mogłaby zostać przetłumaczona na Hop, nadchodzi Łachica. Nasz Łachicman przybędzie, jeżeli zdenerwujemy Fritza. Cóż, ten opis gry jest dosyć dziwny, ale i ciekawy. Mnie osobiście koncepcja bardzo się podoba. Ogólnie sam opis silnie sugeruje, że nasz Fritz jest Fongajem, a jego podejście, zachowanie, że może i być także mordercą purpurowym. Także mamy jakiś całokształt. Teraz przechodząc przez teasery, zacznijmy od prawej, więc przesuńcie na koniec i omijcie pierwsze, jest to tylko kamera feed z gry. Pierwszy teaser przedstawia Pop Goalsa i już staje się początkiem dla serii dosyć ciekawych teaserów. Ten tutaj pierwszy mówi Widzę zło. Podświetlenie jest dosyć ciekawe, bo niby nic nie widać, ale chyba w kapeluszu animatronika widać jakby odbicie sylwetki człowieka? Możliwe. Następny z Blake'em. 
Mówi, słyszę już zło. Tutaj pod świetlem pokazuje dwa słowa. Proszę, pomóż. Klipi trochę. Tutaj mamy siostry wywiórki, które czują zło. Podświetlenie pokazuje nam słowa proszę odejść. No i co dosyć ciekawe jest to szyb wentylacyjny. To co dalej mamy to zapewne wrona stone, ale ciężko powiedzieć jest to tylko endoszkielet, a nie animatronik. Ale chyba dziób go zdradza, tak mi się zdaje. Tutaj mamy napis czuję zło i po podświetleniu proszę kłam. Następnie mamy jakąś maszynę, zapewnia jakąś grę, na której mamy to animatronik. Frediego, Boniego, Chica i Foxiego. Co ciekawe, urządzenie nazywa się 3, 3D Print, więc może służyło ono do drukowania tych figur. Fajno. W tle mamy rysunki dzieci. No i dalej. Ostatni z serii teaserów mówiących o źle. Ja stworzyłem zło, pójdziemy przez Black Rabbita. Po podświeceniu widzimy sporo razy powtórzone Uratuj Boń. Dali mamy właśnie tą tapetę, o której mówię, i zdjęcie z Arcade Room. Następny w końcu jest krótki teaser trailer. To możecie minąć, wrócić na stronę, na której leci właśnie odcinek, bo i tak to tu pokazuję właśnie teraz. Cóż, jest to dosyć fajny teaser trailer. Choć wiele nie wyjaśnia, mamy pop ghosta ciągnącego głowę Black Rabbita. Sam Shadow Bonnie wydaje się mieć spore znaczenie w fabule. Spójrzcie tylko jak jego oczy robią za dwa o w samym logo gry. To jego oczy, tak. Idąc dalej mamy jeszcze dwa teasery na trzy obrazki. Pierwszy teaser to zakrwawiony Pink Sleep Fritza i Czek Jeremiego. Podświetlenie daje nic poza takim pokazaniem podłoża, na którym są oba. Dalej mamy dosyć fajną ikonę gry, a na końcu ostatni i najnowszy teaser, który na dzisiaj może być znaleziony na oficjalnej stronie fangame. He always did, on zawsze to robił. Po podświetleniu pokazuje dosyć ciekawy obraz. Nie wiem czy to co za napisem w tle to coś istotnego, czy tylko efekt jakichś bajerów, ale przedstawiam coś po kroju głowy pingwina. Albo animatronika wrony, nie wiem, ciężko powiedzieć. Z boku widać jakby odbicie tego tekstu, a na dole jest tekst Pamiętaj, tak samo z odbiciem, powtórzony, przez co może być trochę dziwny do przeczytania, ale jest. Zatem jest jeszcze jeden teaser, którego nie ma na stronie, został udostępniony na reddicie podczas AMA z twórcami, robiłem o tym odcinek. Przedstawia Ghosta za szybą, który pokazuje kciuk w górę i mruga, a przy nim coś co wygląda jak Shadow Ballon Boy, idąc z nazwą Black Rabbit, to byłby Black Boy. Po podświetleniu widać napis dwa ptaki. Jakaś jedyna koncepcja dla mnie to to, że dwa ptaki oznaczają i to czarne coś i Black Rabbit. Z drugiej strony może odnosić się do animatronika wroń, nie wiem. Warto uwagi, że ten tu nasz bohater aka Black Boy ma paluchy. I coś ciekawe czym właściwie jest, raczej nie zwyczajnym, przekolorowanym Balon Boy. Tymczasem cóż, to tyle z teaserów, ale to nie wszystko. Sam twórca powiedział, że historia Pop Ghosta składa się z 11 rozdziałów. Pop Ghost jest dziesiątym z nich. Planowany jest także dodatek Pop Ghost The Silent Night, który będzie dodatkową nosą do gry, jedenastym rozdziałem. Dodatkowo została zapewniona także ilustrowana książka Pop Ghost The Plastic Grave, która jest, która obejmuje poprzednie 9 rozdziałów. Tak, okazuje się, że gra jeszcze nie wyszła, a już powstał spory na jej temat, prawda? Sam Pop Ghost tłumaczy to w ten sposób, że dla niego, z perspektywy tworzenia historii, fabuła jest od dawna gotowa. Miał miejsce sporo zmian, gdyby znalazł jakiegoś jednego oblatanego kolesia od Click Teama, gra byłaby już dawno gotowa. W tym samym czasie Pop Ghost zdołał dopełnić całą fabułę, pomyśleć nad książką, no i stworzyć sequel. Tak, jednak ten sequel pozostaje jedynie koncepcją. Jest już potwierdzone, że projekt zwany Pop Ghost Encore jest anulowany. Chodzi, wygląda na to, że coś zaczęli nad tym myśleć. Są, jest koncepcja, są, jest parę modeli, koncepcji, modeli. Co, cały kształt fabuły Encore został omówiony przez Pop Ghost i może w jakimś innym odcinku kiedyś później wam o nim opowiem. Ale lepiej niech najpierw sama gra dojdzie do skutku. Tak, to byłoby najlepiej. 
Tymczasem spór już zdołem powiedzieć. Widzimy przecież nie wszystko, co do tej pory wiemy o PopGosie i to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że spodobał się Wam. Zapraszam do wspierania fanpage'a, fu, fangame'a, wspominania o nim. To coś naprawdę zasługuje na uwagę. Na dzisiaj to byłoby już na tyle. Dziękuję Wam za uwagę, jeżeli macie coś do powiedzenia, koncepty, teorie z tego, co już do tej pory mamy. Może zauważyliście coś na teaserach, czego ja nie. Zapraszam do podzielenia się tym ze wszystkimi w komentarzach. Ja osobiście nie mogę się doczekać gry. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach.